কে কে আছিস ঈদে কি তুই ধর শুরু হয়ে গেল আমাদের পাহাড়ি রাস্তার কাটাকাটি খেলা আকা বাকা বাকা আকা আকা বাকা 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 ব্যাপক মজা করার পরে আমরা আবার যাত্রা শুরু করছি ফাইম আর হৃদয়ের সাথে ভালোই মজা করেছি আরো মজা করব নো ডাউট স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী আরন ফাইভ ভার্সন থ্রি তেরো জিবি ওয়ান থেকে অনেক পাওয়ারফুল একটি বাইক তারপরও আমার মতে আমি তেরো জিবি ওয়ান নিয়ে ওদের সাথে সাথে থাকছি এটাই আমার জন্য বিশাল প্রাপ্তি আর ওদেরকে বিট দেওয়াটা ওটা ছিল ফান বিট হতেই পারে একসাথে বেশ কিছু বাইক চললে আগে পিছিয়ে আগে পিছিয়ে এরকম হবেই তো রিলে তোমার বাইক কি আমরা সবাই মিলে উঠাবো আমরা কি রেকার খবর দিব কে কে আছিস হৃদয় কি একটু ধর ওকে লেস গো ওকে প্রবেশ করে ফেললাম রামগড়ের পাহাড়ি রাস্তায় শুরু হয়ে গেল আমাদের পাহাড়ি রাস্তার কাটাকাটি খেলা যত সামনে যাব শুধু আকার বাঁকা পাবো বাঁকা আর আঁকা পাবো আঁকা বাঁকা বাঁকা আঁকা আঁকা বাঁকা 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 বাঁকাম কখনো উঠব কখনো নামবো কখনো নামবো কখনো উঠব হুররে অনেক দিন পর অনেক দিন পর তেরো জিবি ওয়ান বাইক নিয়ে পাহাড়ি রাস্তায় ভ্রমণে আসলাম লাস্ট যখন আসছিলাম যখন তেরো জিবি ওয়ানটা নতুন নিয়েছিলাম তখন আসলে ব্রেকিং পিরিয়ড চলছিল ওইভাবে স্পিড আপ করতে পারছিলাম না এ কয়েক মাসে তো আপনারা দেখলেন যাই হোক পাহাড়ি রাস্তায় কিন্তু স্পিড আপের রাস্তা না পাহাড়ি রাস্তায় খুব ঠান্ডা মাথায় এনজয় করতে করতে রাইড করতে হয় উপভোগ করতে হয় সৌন্দর্য সিনারিও ভিউ ওয়াহ সুভান আল্লাহ খাওয়াটা শেষ করে নেই আরো কিছুক্ষণ মজা হবে এখানে আইটেম কি হাঁস না কখনো ব্যাটারি চার্জ শেষ কখনো হ্যাং হয়ে যাওয়া কখনো মেমোরি কার্ড শেষ হয়ে যাওয়া তবু আলহামদুলিল্লাহ এই হিরো সেভেন ব্ল্যাকটি আমাকে প্রায় দুই বছর খুব সুন্দর ভাবে আমাকে সাপোর্ট দিল 
আমি ভেবেছিলাম এক বছর হয়তো বা চালাতে পারবো তারপর হয়তো বা কোনো ঝামেলা টামেলা করবে ফিরবি এখনো বেশ ভালোই চলছে আর হ্যাং হওয়াটা আসলে এটা একটা রেগুলার প্রসেস কখনো হ্যাং হয় কখনো হ্যাং হয় না আর পারফরমেন্স তো আপনার দেখেনি ভিডিও ব্লগ একদম র ইমেজ র ইমেজটাই আমি আপনাদেরকে দিই আমি আসলে বাস্তবমুখী ব্লগার সবসময় যেটা রিয়েল সেটাই আপনাদের মাঝে তুলে ধরি তো সবাই বেশ ভালো একটা খানা পিনা করলো ট্যুরের টাইম মতো খাওয়া দাওয়া করাটা খুবই জরুরি খুবই জরুরি শোনো ঢাকা থেকে আগত যাত্রীদের বাইকগুলো একসাথে রাঙামাটিতে তেল ভরা হবে দেখা হবে কার বাইকে কত লিটার তেল ঢুকে যারটা বেশি ঢুকবে সে জিতবে যারটা কম ঢুকবে সে হারবে মানে কি বলবো হতাশ হওয়ার কিছু নেই ফাইম তোমরাও পারবে যে রোড দিয়ে লাস্ট টাইম এম ডি ফিফটিন বাইক নিয়ে আসছিলাম যেখানে আমাদের ম্যাক জমি বাই অ্যাক্সিডেন্ট করেছিল তো সেই রোড দিয়েই আবার যাওয়া এখন অবশ্য অনেক ফ্রেশ রোড সিন্দুক চরি হালে ফ্রেশ অসাধারণ একটি রাস্তা রাইড করে আসতাম বন্ধুরা কি যে ভালো লাগছে আসলে এটা ভাষায় বলে বোঝানো সম্ভব না এখন আমাকে আমটা খেতে হবে কেমন লাগলো আগুন জ্বলছে মনের ভিতর এবং সেই আগুনে সে আগুন দেখাও যাচ্ছে একটা আম মাঝখানে নিয়ে এই যে কি পরিমাণে স্কিল দেখাইলাম আমটা এইখানে নিয়ে হ্যাঁ ও যখন ট্রাক থেকে আমাকে দিছে রাহাত তুমি দেখো আমি জানি তোমার তোমার খুঁজে লেগেছে দাঁড়া দাও আমটা যখন দিয়েছে রাহাত এটা তোমার ব্যাগে রাখছি এটা আমি আর তুমি একসাথে খাবো আমরা ট্রাক থেকে এক এক ফ্যান মানে ফ্যান্টাস্টিক ফ্যান্টাস্টিক হ্যাঁ দেখছে দেখছে জানে বুঝতে পারবে যদি তারা সোজা যায় তাহলে তারা ছাগল আর যদি এখানে আসে তাহলে তারা পাগল হ্যাঁ হ্যাঁ পাগল পাগল চলো চলো পাগলের হাট বাজারে চলো তোমাকে কি একটা মই দিব মই বাইকে ওঠার জন্য উঠতে পারবা দেখি সিন্ধুক ছড়ির রাস্তায় যখন বাইক চালাচ্ছিলাম এতটাই ভালো লাগছিল যে একটু যে দাঁড়াবো দাঁড়িয়ে যে একটু ছবি তুলবো সেটা আর মন চাইল না 
আর আমার এখানে একটা আম থাকার কারণে মানে কি বলবো মানে সব কিছু মিলিয়ে অসাধারণ একটা ফিলিংস আমটা না থাকলে হয়তো আর একটু ফিল করতে পারতাম আমটা এতটা পাকা যে হলু এবছর এরকম কালারের আম আমার খাওয়া হয়নি ভেবেছিলাম আর্মি আমাদের দাঁড় করাবে কিন্তু দাঁড় করায়নি চেক পোস্টে সবসময় স্লো করে যায় কারণ সবসময় মনে হয় এই বুঝি ডাক দিল এই বুঝি ডাক দিল যাই হোক ডাক দেয়নি ভালোই হলো রাস্তাটা অনেক শুরু কিন্তু বেশ মসৃণ যার কারণে রাইড করে খুব মজা লাগছে এবং স্পিড আপ করতে ভয়ও কম লাগছে এর আগেও যতবার এই রাস্তা দিয়ে গিয়েছি খুবই ভালো লেগেছে এবং এবারও ভালো আগে নিতে নিতেই যাচ্ছি সামনে হৃদয় আর ওয়ান ফাইভ পারসন থ্রি ভি ভি এ ইন্দোনেশিয়ান মনস্টার এডিশন নিয়ে যাচ্ছে কই জেমি ভাই সম্ভবত অ্যাক্সিডেন্ট করেছে তাই আবার ব্যাক করতে হচ্ছে এখানে ছোটখাটো একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে তো প্রত্যক্ষদর্শী পিছনে কে ছিল ভাই বসো কি ঘটনা ঘটেছিল একটু বলো তো পিছন থেকে তুমি কি কি দেখেছ ভাই ঘটনাটা হচ্ছে এখানে একটা কর্নারিং কর্নারিং এর পরেই আচমকা একটা স্পিড ব্রেকার দাও আর কি হ্যাঁ তো আর যেহেতু রাস্তাটা ডাউন হিল তো স্পিড ব্রেকারটা ওইভাবে চোখে পড়ার কথা না তো আমার সামনে যে বাইকটা ছিল একটা ডিসকভার বাইক ছিল পিলিয়ন সহ এর পিছনে ছিল হচ্ছে আমাদের জিমি ভাই আর জিমি ভাইয়ের পিছনে ছিলাম হচ্ছে আমি তিনজনের মোটামুটি সমান ডিস্টেন্স কি করা তো ডিসকভারটা স্পিড ব্রেকারটা দেখে ওনার উচিত ছিল স্পিড ব্রেকারটা বাইক শোধা করে মেরে দাও উনি স্লো করছে স্লো করে তো জিমি ভাই যখন হঠাৎ করে দেখছে বাইকটা স্লো হয়ে গেছে আর মাথাদের একটু স্লো হয়ে গেছে তখনই জিমি ভাই দুটা ব্যাগ একসাথে খুব জোরে প্রেস করছে আর তখনই জিমি ভাইয়ের পিছনের চাকাটা লক হয়ে গেল এবং লক হয়ে আর কি ডান পাশ দিয়ে ডিসকোভারটাকে মেরে দিছে এতে করে দুজনই আর কি পুড়ে গেছে রাত ওদের ইঞ্জুরির অবস্থা কতটুকু কি অবস্থা তুমি তো মেডিকেলে নিয়ে গেলা না জিমি ভাই একদম ওকে তবে জিমি ভাই খুব আরাম করে বলতে রেক করতে পারবে বুঝছেন আর বাকি দুজনে ডিসকভার বাকি দুজনে ডিসকভার পিছনের জন্য যে পিছনে সে উড়ে গেছে উড়ে গিয়ে এমনি করে পড়ছে আর কি বাইক থেকে আর বাম হাতের এই জায়গাতে ফুলে গেছে আর কি এটা পিছ জালের রক্ত আমি কোন দেখি না পিলিয়ন উড়ে গিয়ে আল্লাহ রহমতে দুজনের হেলমেট ছিল হেলমেট থাকার কারণে কারো মাথায় আঘাত টাকাত লাগেনি যেটা সবচেয়ে ভয় বিষয় দুঃখের পর মনকে স্বাভাবিক করার জন্য হাসাহাসি করছে আসলে হাসি পেয়ে যাচ্ছে ওর আসলে ঘটনাটা দেখেছে তো যাই হোক ওদের অবস্থা দেখাবো ওরা আসুক আমরা একটু অপেক্ষা করছি হৃদয় তুই তো আমি এক তুলে বান্দরবন চলেই গেছিলাম না আমরা অনেকখানি রাস্তা চলে গেছিলাম যাই হোক শোনা মাত্র আবার চলে আসলাম আমার কথা হচ্ছে যে একটি ট্যুরে ট্যুর পার্টনারদেরকে দেখে কোনোভাবে আমার পক্ষে যাওয়া সম্ভব না দেখা যাক কতক্ষণ ওয়েট করতে হয় অনেকটা সময় নষ্ট হবে যা বোঝা যাচ্ছে